。娘，孩儿敬您一杯酒，恭贺您和爹爹重新团聚，我们三人啊，共享着天伦之乐。我不喝酒。呃，那好吧，那让穆姑娘敬娘一杯。伯母，敬您一杯。娘。哎，穆姑娘，我这孩儿淘气的很，爹娘管不住他，以后还望穆姑娘多加管教才是。他要是敢不听话，我就抽他。啊，对对对，真该如此。娘。你叫刀白凤，是不是？啊，我这姓氏很怪，你是怎么知道的？你就是刀白凤，你是白衣女子，以前是软编的，是不是？月儿对你真好，这么短的时间。连我的闺名你都知道了，师命难违，对不住了。六妹，大郎，六儿，大郎，六不是故意的，短兰，你没事吧？取解药来。解药，对，解药。红的内服，白的外服，吃了便不急相救。快，短兰，短兰，短兰，我不是故意的，我只是想杀到白凤，我不是想碰到你。哎，你让我娘。来，短兰，你没事吧？短兰，短兰。儿子，大郎，儿子，大郎，来也啊，叫云一。怎么样？禀王妃，小王爷脉搏均匀有力，应无大恙，静养几日便可痊愈。多谢。丹尘，帮我送送御医。是。凤凰，玉儿无恙吧？你去跟修罗道晴空眠说，要想杀我，尽管正大光明的过来。这点鬼玉伎俩，岂不是叫人笑歪了嘴？凤凰，你……修罗道晴空眠，那是谁？那么是谁让你来杀的我？是我师父，我师父让我来杀两个人，第一个便是你。他说：“你叫刀白凤，是白衣女子，生相极美，手臂有一块红记。以前用软鞭为兵刃。我见你使的是拂尘，又是个道姑，根本没有察觉你就是师父要杀的人。也不曾想，你就是段誉的娘亲。那你师父叫你杀的第二个人？”是不是俏药茶，甘宝宝？不是，甘宝宝是我师叔。是他送信来告诉我们，这两个女人害苦了我师父的一生，此等大仇，非报不可。那就是了。那另一个，是不是姓王
，住在苏州。是。你怎么也知道？我和师傅一路下来，先去苏州找那姓王的恶婆娘，可没想到她手下人众多，没见着她的面，却被她的手下一路追到了大理，把穆姑娘放了。好管教你的玉儿，我先走了。凤凰儿，哎，那些都已经是过去的事了，你又何必放在心上呢？何必放在心上？我伤你夫人，你定是饶我不了，要杀要剐，悉听尊便，快快动手吧！真相啊，真相，我早便该瞧了出来，这般模样，这般脾气，像，像什么像？胡说八道什么？青烟掌，怎的你也会？你师傅教你过吧？不曾，我师傅说这套掌法他绝技不会传给外人，要带进坟墓的。他真的这么说吗？是，我师傅每次使用完这套掌法，都会生气骂我。你怎的也会？似乎比我师傅使的还好。这五罗秦院长，是我教你师傅的。那，你就是我师傅的师傅？不是。你今年十八岁，约莫是九月份的生辰，是吗？是。怎的？你又知道？你到底是谁啊？我。我对不起你师傅。你师傅的大名，他曾经跟你提过吗？不曾讲过。我只知他叫幽谷客，至于姓什么叫什么，不曾知道。幽谷客，幽谷客，这名字怎么了？幽谷客，绝代有佳人，幽居在空谷，自云良家子。零落依草木，夫婿轻薄儿，新人美如玉。但见新人笑，哪闻旧人哭？这位幽谷客起一个这么伤心绝望的名字，想来那位负心之人当真是绝情无义啊！那你师傅跟你提过你的爹娘是谁吗？不曾提过。我师父只说，我是一个被爹娘遗弃的孤儿，是他把我捡回去，抚养我长大的。那，你恨他们吗
，恨。我只，你，你怎么了？哎，你怎么是是因为我伤了段郎吗？我我我不是故意的。失明难为，上一代的事本来就与你无关，只是你以后不许再对我夫人无礼。要是你师父问起来，我自会跟他解释。可是，我师父说他不会见男人的。他说天下男人都是负心薄性的，他不会见你的。红棉，红棉，你又何必如此自苦呢？红棉，又是红棉，他到底是谁啊？你师父的真实姓名叫秦红棉，外号修罗刀。怪不得刚才你夫人一直说，修罗刀秦红棉跟我什么关系？原来我师父叫秦红棉，多好听的名字，就不知怎么他不告诉我。婉儿，刚才我伤了你的手背，现在还疼吗？啊？好多了。那就好。那。伯父，我们去瞧瞧段郎好不好？我那个毒箭，我……徒儿，以后你有什么心愿，尽快告诉我。只要是我力所能及，一定让你得偿所愿。真的？什么都可以吗？那是自然。其实，我跟段郎定下婚约，你是知道的。那你一定要为我们做主啊！怎的？你不答应啊？你刚才还说了满足我的心愿。段郎也说过，不会做负心薄性之辈的。若是他敢负心，我就杀了他，然后再自杀。我在师父面前……严念，你绝技不能嫁给玉儿。为什么？我现在就去问他。因为。因为玉儿是你的亲哥哥。师父其实是你的亲娘，啊，而我，我是你的亲爹。在这个负心薄性人家里，一刻都不要停留。出来，师傅。师傅，他骗我，他骗我说你是我娘，他是我爹。你的娘已经死了，你的爹也死了。走，红棉。修罗刀下死，做鬼也风流。后面，让我多看你一眼。我看这样吧，你就留在这儿，咱们俩一起生活。此话当真？你真的舍得刀白凤？如果你看在我们可怜的女儿份上，那你以后就得听我的，永远都不能回到这儿，永远都不能想起刀白凤。不是我不想，但我是大理镇南王，总揽文物机要，我不能丢下这些不管呢、啊。十八年前你这么说，十八年后你还这么说。
段正淳啊，段正淳，你真的是一个负心薄性的汉子，我真的恨你。你都当王爷十几年了，你还放不下吗？你看看我们可爱的女儿，你就真的一点疼惜的心都没有吗？好，我随你走。师姐，师姐，你又上他的当了，他骗你几天，还不是一样回来当他的王爷？宝宝。宝宝，真没想到，你怎么来了？你还好吗？还记得我呀？有刺客！给你滚开呀！啊！啊！邓郎，邓郎，没事吧？妹子，以后你得喊我哥哥了。咱兄妹俩相亲相爱。也挺好的。不，我不信。你是第一个见过我面目的男子。我发过誓的，我发过誓的，我不信。婉儿，我不信。婉儿回来。同快放我儿！他还要回去给我当徒儿呢。啊。让你们的人快快撤了！嗯，退下，走。要你儿子的性命呢？啊！他刚刚身中毒箭，受伤不轻，你们先放了他。有什么事情可以商量？杀！哎呀，跟我老大刀疤筋骨去商量去吧！哎哎哎哎！鱼儿，哎，鱼儿，段正淳，今天咱们是否要打上一架？哎呀，宝宝，你也来为难我吗？你在胡说八道，乱叫什么？你给我听好了。我是万杰谷谷主钟万愁的妻子，宝宝，这些日子我经常在想你，这些年你过得可好吗？没有你的日子，我好得很。师妹，两位多有得罪。哎，段正淳，你还欺负我们？我在这里向诸位赔礼了。谁要你的赔礼？快把我们放了！洪明，你别发那么大脾气，你要相信我刚才说的话。师姐，这家伙就会用甜言蜜语讨人喜欢，别再相信他说的话。宝宝，我倒想问你，你到底嫁了一个什么样的丈夫啊？我丈夫，样子丑陋，脾气古怪，武功也不如你，更没有你的荣华富贵。可是他呢，却一心一意的对我。我也一心一意的对他，我若有半点对不起他，那就让我干宝宝。天诛地灭，万劫不得超生。别说这样的话，哎，是我没福气，不能让你这般待我，都怪我自己不好。但是你们掳去了我的孩儿，究竟是为了什么呀？宝宝，你那万劫谷到底在什么地方？皇上驾到。皇兄，万万不可！玉儿被掳了去了。万里跟我说了，春弟，我们段家子孙既然落入他人之手，必定由他的父母和伯父前去搭救。你掳了他们二人作为人质用来交换
，岂不是坏了我们大理段氏的名声？我们堂堂皇家子弟，怎么能跟江湖宵小行径一般？三日之内，我们段家自有人去万劫谷要人。二位，请便吧。我要忘了段誉，从此不再想他。我本只是个无父无母的孤儿，现在爹也有了，娘也有了，还多了一个好哥哥，真应高兴才是啊。只需纵身一跃，就什么烦恼都没有了前辈，方才是您救了我吗？是谁？胆敢戏弄本姑娘，活得不耐烦了吗？我活的的确是不耐烦了。是你在跟我说话吗？要是。你是鬼吗？你自己不想活了，要去见鬼，为什么这样怕鬼？我才不怕鬼，我穆婉清，天不怕地不怕。<笑>你就怕一件事，你就怕好好的一个丈夫，突然变成了心哥。你是鬼？你当个胡言乱语，小心我杀了你！你以情根深重，不要骗自己了。你的心事，我自然知道了。你我素不相识。怎知我的心事？我有一个更好的办法，能叫你的哥哥变成你的丈夫，你信不信？哈哈哈哈哈！死都不怕的人，还怕什么？我不走吧。前辈，您带我来万劫谷干嘛？小娃娃跟上你怎么也到这儿来了，段郎？宝妹。哦，宝妹，你我二人是兄妹。
绝技不可以这样的。妹妹，哎，婉妹，婉妹，哎呀，此事是上天命中注定的，你也不必难过了。不过，不过我有你这样的一个妹子，我甚是欢喜啊。我偏要难过，我偏不欢喜。你要是心中欢喜，你就没良心。那我有什么办法呀？早知道在最开始的时候，我要是没有遇见你，那便好了。又不是我想见你的，是你来找我报讯的。不给我报讯，我也不会死。都怪你，是你害死了我的黑玫瑰。是你害得我师父变成我娘，是你害得你爹爹变成我爹爹，是你害得你自己变成了我哥哥。我不要，我不要，我全都不要，还害得我被关在这里。我要出去。婉妹，哎，是，都是我不好，你千万别再难过了啊！我们想法子慢慢的逃出去。好不好？我不出去了，死在这儿也是死，死在外面也是死。我不出去了，不出去。你怎么不说话？啊，我这不是怕你生气吗？你想让我说什么？说你来这干什么？哦，我被我那个徒儿抓来这儿的，他把我关在这里，我也不知道是为了什么。徒儿，南海恶神。正是。哎，那婉妹你呢？嗯，你是被谁抓来这儿的？我从王府一路走到河边，遇到了一个怪老头，双腿残废，武功却奇高，不知道哪里得罪他。就被他关进来了。那万劫谷的所在，皇上知道吗？万劫谷这个地方，我还是第一次听说。我想，他离我们大理，应该不会太远吧？听甘宝宝所言，那地方恐怕不易寻找。若是玉儿在敌人手中待久了，恐怕……玉儿从小娇生惯养，不经世事。受点挫折，遇点磨难，对他未尝不是件好事。这个事你就不用担心了。可是，凤凰，皇兄一向视玉儿如己出，万万不会坐视不理的。凤凰，你就不用担心了。都是因为你，若不是因为你，玉儿也不至于此。万一玉儿有个三长两短，你……凤凰。严师傅，对不起你，你放心吧。就算我豁出这条命，我也要力保玉儿无恙。哦婉妹，你说这饭菜里会不会有毒啊？你傻呀！他武功那么高强，杀我们，还用得着下毒吗？对对对。婉妹，你放心，伯父和爹爹定会来救我们的。那南海恶神和叶二娘武功虽高，但绝技不是爹爹和伯父的对手。你伯父不就是个皇帝，武功能有多高？我不信他抵得过那青袍怪人，最多也就是带个两千铁甲骑兵攻打进来罢了。不然
，我段氏祖上啊是中原武林人士，虽然在大理称了帝，但是绝技不敢忘了中原武林的规矩。倘若是仗势欺人、以多胜少的话，那岂不叫天下英雄笑话吗？哦，原来你们家当皇帝、当王爷还比武林中人多好多规矩呢。<笑>我伯父常说呀，这叫做做人不可以忘本。哎，满口仁义道德，做起事来卑鄙下流。你爹既然已经有了你娘，还对我师父不起。娘，我妹，你怎么可以骂我爹爹呢？我爹爹就是你的爹爹呀、啊。再说了。你看普天之下那么多王公贵胄，哪一个不是都有好几个？去、嗯！我就不叫他爹爹，男子三妻四妾，就是没良心。呃，嗯，对，外面你说的没错，原是我梦了了。但是婉妹，我得好好跟你说。不管爹爹是对是错，那也是我的爹爹，而且那也是你的爹爹啊！你是爹爹的女儿，那我便是你的大哥，你不能对爹爹这般无礼啊！我做兄长的一定要好好教训教训。三心二意，就等于无情无义。哎，你怎么可以打你兄长呢？你还敢躲？婉妹，你，婉婉妹，婉妹，你，啊万结谷，便在城郊，经善人渡后，过铁索桥便到了。不过，谷口寺有机关，好像不太容易过去。起来吧，谢皇上。原来皇上早有安排，早知道八司空出马，哪有寻不到敌人巢穴之力？我也就不用在这里担心半天了。王妃过奖了，天时愧不敢当。八司空，臣在。那四大恶人都在谷里吗？禀皇上，都在万劫谷，微臣在那谷中寻了一遍，可却寻不到公子行踪，却瞧见一人总往一十五里送饭，想必公子爷便被藏在那里。八司空，你辛苦了。准帝啊，这四大恶人个个武功高强，我们绝不能跟他们纠缠，最主要的是把玉儿救出来。是，嗯。八司空，臣在。你要把你所见所闻详细的绘制成图，明天一早带上人，我们出发万劫谷。是。床上可清凉一些。完美
，你借我一次你的毒箭吧，好不好？干什么？我到时候，我到时候若是抵抗不住药力，便用毒箭戳死了自己。我绝技不能害你啊！不要，我舍不得。你呀，怎么？本妹，那你答应我一件事情，倘若我要是失手碰了你的身子，你便立刻发射毒箭射死我。我不答应。我做不到，婉妹，我求求你了，你答应了我吧，我们段氏数百年的情谊不能毁在我的手里啊！我们若是真的做了那些乱伦苟合的事情，我有何脸面面对我们段家的列祖列宗？家里的事本来是了不起的，可是到了段昭明的手上，口中仁义道德，用心。却是狼心狗肺，早已绝无轻语可言。你是谁？啊？你是谁？你胡说八道！段郎，他就是那个古怪老头。不管要，我答应了你，叫你的哥哥变作你的丈夫，就必定做到。那碗红烧肉之中，我下了好大分量的阴阳和合散，服食之后，若不做阴阳调和之事。那便肌肤错觉，吸口流血而死。这活活洒在药性，一天厉害过一天，闹得第八天上，凭你是大魔金仙，也难抵挡。你到底是谁？我和你无冤无仇，你为何使这般毒计害我？你叫我从今以后再无面目做人，你要毁了我伯父和我家族的金业。我宁可死一百次，我宁可死一百次也不会将你得上的。我是和你无冤无仇，但我和你伯父是仇深似海。我要让段正成、段正明这两个小子终身蒙羞，没面目见人，那是再好不过了。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！要急要急！哈哈哈哈哈！石壁上的，婉妹，你记住，我们大理段氏子孙，你死也不辱。你死也好，活也好，我都不在。你们倘若要自食死路，我就将你们二人的尸体，我的赤条条用盐腌了，写在大理市上悬挂三日，写明是大理段正明的侄儿侄女，私下通奸，被人撞见。是羞愤自杀，岂<笑>不是更好？我大理断氏，到底如何得罪了你啊？要这么恶毒的来报复我们？我自己的事，我何必说给你听？你是这样人，快些承袭好事，早一日生下孩子，早一日得。万杰谷的谷主，跟我们段家有多大的怨恨啊？金谷。
大理国段氏兄弟，前来拜会钟谷主。请断！你既按江湖规矩前来拜山，为何毁我古门？我的孩儿呢？你们将他藏在什么地方了？你来迟了一步，那个姓段的小子已经被我们开膛破肚，喂了狗。我在问钟谷主，谁来和你这个下贱女人说话？请慢动手。不要打了，断正传。不领你的情。嗯、凤凰，别那么狠。什么凤凰孔雀的，叫得如此甜蜜。干嘛踢我相公？段郎，我不是故意的，你没事吧？哎呀呀呀呀呀呀呀！住手！打他！救你的性命，算什么男人？啊、你没受伤。这家伙最会骗人了，你还信他？呃。
呦呦呦！你们这些做亲儿子的，居然要打亲娘，你们就不怕天打雷劈吗？啊！你这妖孽，满口胡言！开招！尊驾，请让一步。如果尊驾不肯让步，那就莫怪在下无礼了。你的杖法与我们段家一阳指同出一脉，不知你与我们段家有什么渊源？你是段正明啊，还是段正淳？在下段正明。伯父，伯父。略胜我半筹，但是如果真的动起手来，我敢保证，我可以打败你。我错，我终究是吃了身子残废的苦。想不到你坐上了这个皇位，这些年来竟然丝毫没有割下皇宫。救我！玉儿，伯父在此。你把我们玉儿怎么样了？这小子命力不错，除了我的阴阳和合散，居然还能撑到这个时候。阴阳和合散，这是什么毒药？不是毒药，不过是一种猛烈的春药而已。你不知道。这个石屋之中，还另有一个女子。为何与我们段家为难？你到底是谁？大理国钱太子万年庆。
，我不信。身为一国之主，言行自当郑重。前辈，郑明并无此私，这玉儿身负着宗庙社稷的重大寄托。前辈，你还是把人放了吧。我正要大礼断手，断门拜徒，断子绝孙，请轻易放手。前辈的意思，我段正明万万不能允许。不能允许？你有什么资格不能允许？哈哈，你自称是大理国的皇帝，我却只当你是谋朝篡位的乱臣贼子。你此刻跟我动手，数百招之后，或许能胜得了我，但想杀我。这也千难万难，我只要不死，你便救不了段誉的性命。伯父，你近来一直一直将我戳死罢了。玉儿，你做了败坏我段氏门风的行径了吗？不是，伯父，伯父，孩儿早日难当，怕是怕是活不成了。前辈，你要如何才能放了玉儿呢？不难，不难。你只要答应我，去天龙寺出家为僧，将皇位让给我，我便解了段誉体内的药性，还你一个得心无愧的好侄儿。为了玉儿出家为僧，这没问题。但是前辈，第一，祖宗的基业不能拱手相送；第二。玉儿从小单纯善良，熟读诗书佛经，内心慈悲。你有什么不满，都与他无关。你看，是否还有其他的道路可行啊？当年我要是有其他路可走，也不至于落到这般死不死活不活的天地。别人不给我路走，我为什么要给你路？答应又如何？大不了我们共度几天几夜，到时候你连孙子都有了。
Linda! Yeah. Yeah. Ling.快去把中姑娘抢回来你做什么哎呀你拜了我为师中姑娘是我的妻子那便是你的师娘了那云中鹤侮辱你的师娘你也太丢人太不英雄好汉了吧等等我到底有几个师娘你别再问纵然言之
。皇兄深夜召唤，不知所谓何事。纯弟，你猜，今日与我交手的人是谁啊？猜不出。难道天龙寺中有人还俗改装？是延庆太子。延庆太子早已不在人世，此人应多半是冒名招摇吧。名字可以乱冒，但是宜阳指的功夫却不能假冒。单论对宜阳指功夫造诣的程度，此人尚在我之上，所以我敢断定，他就是延庆太子，毫无可疑。此人若真的是延庆太子，那便是我段家的佼佼人物了。又为何会反过来败坏我段家的门风清誉呢？他现在周身残疾，我想，一定遭遇了一些不可想象之事，所以不能以常理当之。况且，现在大理国的王位由我居之，延庆太子一定会心生愤懑的情绪。我看，他是要我们兄弟身败名裂为快。皇上，皇上您登基已久，臣民爱戴，造福四海。就算是延庆太子在世，也不能再居此位；就算是上德帝复生，也不能再居此位。咱们先不论他是否是延庆太子，只当他是。天下四大恶人之首，人人得而诛之啊！皇上，哎，不可。这皇位本来就是延庆太子的，要不是当日他陷入敌阵，遍寻不得，先帝这才接了这个位，后来传给了我。如今延庆太子复出，我们就应该把皇位还给他。我想。先帝在世的话，他也会这么做的。皇兄万万不可！这青袍怪客号称四恶之首啊，他要是在大理国，君临万民，众百姓不知道要吃多少苦头。皇兄这让位之意，臣弟万死不敢奉诏。臣冒死赴义，观此人行径，确实乖张凶悍，当得起。这恶贯满盈四个字，这恶人若不是延庆太子，自不能觊觎大宝。就算他是延庆太子，如此奸险凶恶之徒，怎么能治理大理的百姓啊？皇上，那势必是国家倾覆，社稷沦丧啊！皇兄，请三思，请皇上三思。二位，起来吧。二位说的都有道理。八子空，臣在。传下旨意，命翰林院草制。我弟郑纯，册封为皇太帝。大哥，春秋正盛，功德在民，皇天必定保佑子孙绵绵。这皇太帝一事，尽可缓意呀、啊。哎。我意已决，延庆太子之事，只有我们三个人知道，万万不可泄露出去，以免被别有用心的小人利用了。是。巴斯孔，臣在，去传旨吧。臣，领旨。这就是我们大理，我们民风淳朴，人民和乐。虽不如中原广袤富庶，但是无论男男女女、老老少少，都可以安居于一隅，过着简单、幸福、快乐的生活。唯愿我们大理万众百姓世世代代
、喜乐安康的生活下去。是。恭喜王爷，贺喜王爷，王爷雄才大略，足以当此大位。哎，朕纯惶恐啊。丹臣，万里他的伤怎么样了？托王爷您的鸿福，已经全好了。那就好。啊，臣还要恭喜世子殿下，臣等还等着喝喜酒呢。<笑>这南海恶神跟中外仇联手去救钟姑娘，一定能把她救出来。我大哥也已经派人去打听他的消息，等他回来，即刻前去提亲。甘宝宝给你的。这是什么呀？钟灵的生辰八字，让，让他给你的。好的很啊，还没提亲。人家就把女儿的生辰八字给送过来了。哎呀，不成！什么不成？这钟万愁他心术不正啊，咱们绝计不能跟他结为亲家，此事万万不可。钟灵这小丫头，也是你的私生女儿。报，启禀王爷，少林寺方丈派遣两位高僧前来下书。啊，夫人，我这就前去相迎。爹，爹，少林寺小僧慧真、虚竹，参见王爷。两位辛苦了，大驾光临，请到内室用茶。不用了，王爷，贫僧奉毕四方丈之命。前来呈上书信，奉至保定皇爷与镇南王爷。如有可能，还请让我等一见保定皇爷，另有要事告见。行，我这就带两位去见保定帝。阿阿弥陀佛。启禀陛下，王爷陪着两位少林寺高僧前来探访。少林寺的高僧，快请进来。是，请。参见皇上，两位师傅。远道而来，路途劳顿了。这是毕四方丈的亲笔信，还请皇上预览少林方丈既有法御，大家都是佛门弟子，武林一派，教理所及，自当遵命。玄悲大师精通佛学，武功精湛，在下兄弟素有敬仰。不知大师法驾何时光临，在下兄弟好扫榻相候啊。
武林同道，不可当此大礼。二位师父如此悲伤，不知所为何事啊？多谢华玉。我们的师傅圆寂了，圆寂了。二位，玄悲大师何时圆寂的？三年前，大师说带着我们来到大理，定在陆凉州的神剑寺挂单。我们想一边修整。一边等待皇上跟王爷的召见，可是谁想到，昨日清晨，我我去探望他师叔，就发现他已经圆寂了。暗器吗？暗器。可，可是他师叔身上没有伤口啊，而且屋子里面也没有打斗的痕迹啊。玄悲大师可是胸口中了大韦陀杵而圆寂的。大师所料不错，不知大师是如何知晓的？久闻少林寺玄悲大师，大韦陀杵功夫乃武林一绝。中招后，对方肋骨根根折断，很是霸道。不知领事的情况是否符合？正是，莫非大师知道是何人所为？姑苏慕容氏有一句话叫“以彼之道还施彼身”，不知二位听说过没有？老天真是跟我开了个大玩笑啊！我与婉妹本身就有婚约在身，结果莫名其妙的她成了我的亲妹子，现下连钟灵也成了我亲妹子了，这可如何是好呀？哎呀，段誉呀，段誉，啊，倘若……你要是武功练得再好一点，当初在石屋中的时候，你就可以带着婉妹一并逃出去，那钟灵也不会落到云龙鹤的手里了。也罢，与其想这些烦心的事情，不如，不如将那神仙姐姐的神功好好练上几遍。是我在失误里的时候，燥热难当，撕扯衣物的时候，一并给撕扯坏了。嗯、也罢，郡主已烂，这神仙姐姐的神功啊，可是练不成。姐姐说的什么杀尽逍遥派弟子云云，也都一概不算了。对，况且啊，这这卷轴上的裸体图像，看一次便是亵渎神仙姐姐一次，不如一并拿去烧了。僧确实听说，这世间却有慕容博这一号人物。他取名为博，功夫真的是渊博到了极处
，似乎武林的哪门哪派绝技，他无一不精，无一不会。更奇的是，他若要致人死，一定是用那人的成名绝技。这真是匪夷所思了。天底下武功这么多，他又怎能学得周全呢？王爷说的极是，学如渊海，岂能一人穷尽？我听说，慕容博若学不会仇人的绝招，不能用此招致仇人死，他绝不出手。我也听说过这个怪人，河北洛氏三雄，善使飞锥，最后三位也死在了飞锥之下。山东的张须道长，杀人的时候喜欢将敌人的四肢砍下来，最后自己也惨遭此遇。正所谓，以彼之道，还施彼身。这八个字，就是从张须道长这件事情引出来的。当时在济南的闹事，不知道有多少人围观了张须道长在地下翻滚嚎叫啊！若真如此的话，那此人功夫了不得。老僧有一件亲身经历，不妨说出来，让各位参详。十三年前，我护送一名任满回籍的金官返乡，但路途中遇上了四名匪徒。这四名匪徒上来就抢，我当时自是容情不得，使出金刚之力，将四名匪徒尽数截杀。就在这个时候，路旁来了一对母子，那妇女看上去。有三十六七岁，骑在马背上的那名少年看上去有十一二岁，长得眉清目秀，甚是雅俊。却听那少年说道：“有什么了不起的？三脚猫的功夫！”哼，一个小小年纪的孩子，当真胡说八道。王爷有所不知，我当时听到这话，也非常的恼怒。可我又怎么会和一个黄口稚子去计较呢？没想到的是，那妇人一语道破了我师门渊源，说我的金刚指是福建莆田达摩院下的正宗。我只有三成功力。我听到此言，又惊又恐，便要上前和那妇人请教。那后来如何呀？你没有吓到那个小孩子吧？并非如此，站住！你刚才说什么？那少女刚要上前搭话，便被那妇人拉了回去，似乎给那少年说，在外不要惹事。可是我当年年轻气盛，非要讨个说法。便上前，站住！他回身凌空一指过来，我感到他的功力远远超过了我，却没想，那妇人对他说：“你既然出手，要打，就把他打死。”那少年直冲我来，打死他！我急忙使了一个蓝云手，不想那少年不闪不避，我只感觉到左胸一痛。小小年纪有这种功力，这怎么可能？好在老僧身体异象，我的心脏是偏右不偏左，才能死里逃生。那少年见我未死，很是诧异，却被那妇人阻止，便说道：“姑苏慕容家没有这样不争气的儿子，既然学艺不精，又怎能再次出手？”说着，便带他离开。老僧这才保住了一条性命。那少年现在应该和段公子的年纪差不多。老僧所遇之人，不应该是慕容博，怕是他的儿子慕容复。由此如此，其父可知也。说来惭愧啊
。老僧这些年虽说参悟生死，对昔日的荣辱已不放在心上，但偶尔回思。还是犹有,有余悸啊，看来此人就是害我太师叔的人。我要去找他，我要为我太师叔报仇。我要去找他。虚主，此事非同小可，没查明真相之前，不可妄言。正该如此。准弟，你带上几个人，去一趟陆凉州深界寺。在玄悲大师灵前替我祭拜。殿、嗯、石，臣在。给少林方丈写封信，就说我们段家源自中原武林，不敢忘本。但是我们段家先祖有遗训，不许我们段家的子子孙孙参与中原武林的仇杀私斗。玄悲大师之死，我们大理段家。虽不能袖手旁观，但是仇杀之事，还请少林派自行料理。我们段家不便插手。明白，臣领旨。带各位师傅去准备准备吧。是。各位请。你参加完祭拜以后，要暗中协查此事。记住了，千万不要让我们大理段家卷入其中。臣弟谨遵教诲。哎，哎，暗号？难道我家附近又有江湖人士前来？婉妹，臣弟还有一事要禀报。什么事啊？那雨儿和钟姑娘的婚事，只怕只怕是办不成了。为何？钟姑娘也是我的女儿。啊，冤孽呀、啊、冤孽！你别忘了，你是大理国的皇储。以后这种事情要多加检点，还不回府，去看看王妃。臣弟遵旨。婉妹，婉妹，婉妹，婉妹，婉妹，婉妹，婉妹。板妹婉妹，你别走，你千万别走。婉儿，没有用的，咱们还是走吧。秦阿姨，秦阿姨，请你们都先进来吧。进去干什么？让你娘杀了我们吗？婉妹，你别走，你先别着急走，我们慢慢想法子，好不好？还有什么法子可想？除非你我一起自尽，再投胎为人，那时不是兄妹，便可做夫妻了。跟我一起死，你敢不敢？婉妹。婉妹，婉妹，婉妹，凤凰，我回来了。凤凰，你先把门开开，跟我说说话嘛。说什么？说那钟灵是怎样成为你的女儿的？凤凰，你听我解释，我知道这都是我的错，你想怎么罚我都行，先把门开开。
跟我说说话行吗？你走吧，我不想和你说话。你再不走，我就回那玉虚观去。原是我对不起凤凰，不愿她怪我。可那时宝宝只是个十七岁的小姑娘，傅荣怀了我的孩子，却叫她如何做人呢？贝玛。夫人与钟国主感情甚笃，居然和我父王有救，还生下了一个女儿。婉妹娇蛮任性，却又柔情似水；钟姑娘天真浪漫，却又重情重义，居然都成了我的好妹妹了。你是想死想活，当我师傅的话吗？你就是死师傅，当我的徒儿吗？<笑>就是活徒儿。好啊，原来你是改变主意了，不想当我徒儿了，想当那乌龟儿子王八蛋了。怎么可能？我已经想好了，你现在呢，就给我刻上八个响头，叫我逐出师门，然后再给我刻八个小徒，嘿嘿，拜我为师。这样的话呢，我就不是乌龟儿子王八蛋了。<笑>我不干。你杀了我好了，反正我是无力还手的。你，嘿，我才不会杀你的当呢！你想让我当乌龟儿子王八蛋？你做梦吧！那好，那既然你杀不了我，那现下我还是你的师傅，你还是我的徒儿。我问你啊，我让你去救小师娘，你办的怎么样了？你。哎呀，别提了，我跟于老四正在打架呢，那谁知道这个中安仇来了，趁我不注意啊，把小师娘给救走了。但是老四说了，我们呢一定呢要驱半解骨，把中安仇给杀了。以后江湖啊，我们会抬不起来头的，人人都会瞧我不起的。哎，不不不，那是什么道理啊？这点道理你都不懂啊？你看，这个小姑娘呢是我的小师娘，那那中安仇就自然比我大两倍。中安仇是什么东西？他凭什么比我大两倍啊？所以呢，我们呢一定要把他杀了。老四还说了，他会啊夺郑万仇的老婆当自己的老婆。哎呀，老四啊，这是为我出力，奋不顾身的。哎呀，你别说话了，你还不快带我去？哎呀，哎。一直在想着你，记挂着你，春哥，果真是你，真的。老爸，春哥，我好想你呀、啊，真的吗，春哥？嗯仇来了，春哥，你先避一避，啊、快、啊啊！快去找你娘！
，灵儿，你回来了，灵儿。你就是跑到天边，我也要抓到你！快躲起来！甚好，甚好！我先将小妞点上，再杀其父，夺其母，岂不妙哉？我是你的。启禀皇上，皇太帝府詹氏起奏，皇太帝世子突然中邪，已派了太医前去诊治。怎么会突然中邪了呢？太医怎么说？世子昨晚被人带去万结果，是皇太帝带他回来的。太医说病得不轻，似乎有点神志错乱。马家镇南府，朕要去看看玉儿。是。玉儿。玉儿。太医。师子好难受啊！快救救我！快救救我！啊！啊！月儿，月儿，月儿，爹，月儿，皇上驾到！我好难受啊，娘。月儿，月儿，你怎么了？不疯。我要死了！皇兄，昨晚月儿被南海恶神带到外结谷去，不知怎么的当场昏倒
。公主把他送了出来。是，是臣弟把他带回府中。数量洗完，便发起风来。我看，鱼儿是在万劫谷中中了邪毒，没有全部清楚。臣弟，时间不早了，你赶紧去陪那两个小师傅去深界寺。鱼儿就交给我吧。状况如何？启奏皇上，世子脉搏洪盛之极，似乎体内有些血气过旺。下去，下去，下去。微臣告退。告退你见过星宿海的丁春秋吗？丁，丁，春秋。对，此人有一身邪门功夫，叫做化功大法，可以消人内力，使你毕生武学可以毁于一旦。武林中人无不深恶痛绝。你竟然没见过他，为什么会这门邪门的功夫？嗯，伯父，孩儿也不知道。您说的这个星宿老怪，丁春秋。和化工大法，孩儿都是第一次听说。一定是延庆太子学过这门邪功，不知使了什么古怪法道，将此邪功渡入玉儿体内，让他不知不觉的便害了我和春帝。看来，只有向几位长辈去求救了。